অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন সরকারের ছায়া সঙ্গী হিসেবেই দায়িত্ব পালন করে আসছে রাষ্ট্রের যে কোনো সংকট কিংবা যে কোনো সংকটাপূর্ণ পরিস্থিতিতে আমরা দেখেছি বিগত সময়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং অন্তর্বর্তী সরকার একই সরল রেখা অবস্থান করেছে কিন্তু এবার নতুন উপদেষ্টা নিয়োগের প্রতিবাদে রাজ্য ভাস্কর্যের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন অপসারণে দেওয়া হয়েছে আলটিমেটাম ছাত্রদের প্রশ্ন কার প্রেসক্রিপশনে আওয়ামী লীগের দোষরা উপদেষ্টা পদে নিয়োগ পাচ্ছে এই প্রেক্ষাপটটি আজ আলোচনা করব দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি দেশটা দেশের নিয়মিত আয়োজন জেরুসালেম নিবেদিত দেশ সম্প্রতিকের আজকের আয়োজন আমি ফাইনাস জয়ী আছি পুরো আয়োজন জুড়ে আপনাদের সঙ্গে জানিয়ে দিতে চাই আজকের আলোচনা শিরোনাম এই মুহূর্তের বাংলাদেশ আর এই আলোচনা স্টুডিওতে আমার সঙ্গে আছেন দুজন সম্মানিত অতিথি চলুরে পর্যায়ে পরিচিত হই আছেন অধ্যাপক ডক্টর নুরুল আমির ব্যাপারী সাবেক চেয়ারম্যান রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সে সঙ্গে আরও আছেন মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত ডক্টর মনিরুল ইসলাম আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিশ্লেষক দুজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় অধ্যাপক ডক্টর নুরুল আমিন আপনাকে দিয়ে আলোচনাটা শুরু করতে চাই বলছিলাম আমরা বিগত সময় যে কোনো সংকটাপূর্ণ পরিস্থিতিতে যেমনটি দেখেছি অন্তর্বর্তী সরকার এবং বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন একই সরল রেখায় অবস্থান করেছে কিন্তু এবার আমরা দেখলাম যে নতুন উপদেষ্টা নিয়োগের প্রতিবাদে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছে এবং তারা সরকারকে আলটিমেটামও দিয়েছে আসলে আপনি প্রশ্নটা যেভাবে করেছেন বিগত দিন বলতে জাস্ট প্রশ্নটা এমন মনে হচ্ছে যে অনেক দিন যাবৎ কিন্তু এটা শুরু তিন মাসের কথাই তিন মাস যেটা তিন মাস একটা বেশি তত বেশি সময় না আর এটাকে যদি সহজভাবে আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব এই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এবং তাদের কর্মী বাহিনী তাদের সহকর্মী সহযোদ্ধারাই কিন্তু অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পরিবর্তন সাধিত করেছে উপদেষ্টারা যারা এখানে বসে আছেন অনেকেই উড়ে এসে জুড়ে বসার মতো তাদেরই আন্দোলনের ফসল হিসেবে তারা বসে আছেন এই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যেভাবে এটাকে বিশ্লেষণ করবেন অনুভব করবেন তারা কিন্তু ততটা করবেন না কারণ তাদের শ্রেণীচরিত্র তাদের কর্মকাণ্ড যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে আমরা দেখব এদেশের মানুষের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না যেটা তারাও ওই চেয়ারে বসে অনুভব করবেন না অনুভবটা কী করবেন তাদের কর্মকাণ্ডের পরীক্ষা করবেন সাধারণত ছাত্র নেতারা এদেশের জনতা সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তো আমি বলব আজকে যে স্ট্যান্ড ছাত্র নেতাদের বৈষম্য বিরোধী ছাত্র নেতৃবৃন্দের এবং তাদের সহযোদ্ধাদের আমি বলব সেম পার্সেন্ট সঠিক আছে আপনি দেখেন চিন্তা করুন এই যে তিনজনকে নেওয়া হলো কালকে তাদের এই একটা এই ধরনের পজিশনে দেওয়ার আগে ইন্টেলিজেন্স ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের তারা রিপোর্ট নিবে না এনএসআই রিপোর্ট নিবে তারা সিআইডি রিপোর্ট নিবে তারা সেনাবাহিনীর থেকে গোয়েন্দা সংস্থা তাদের রিপোর্ট নিবে রিপোর্টের পরে তারা সিদ্ধান্ত করবে এই রিপোর্টটা প্লেস করবে প্রধান উপদেষ্টার সামনে তিনি তার সিদ্ধান্ত প্রণয়ন বডিতে দিবেন তারপরে নিবেন কোনো কণ্ঠবাসী যেন না হয় কোন কণ্ঠবাসী অর্থাৎ ওই আন্দোলনের স্পিরিটের বিপক্ষে যেন না যায় নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে আমরা যেমনটি দেখেছিলাম যে প্রধান উপদেষ্টা দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বলেছিল যে ছাত্ররাই আমাদের নিয়োগকর্তা মাত্র তিন মাসের সময়ের ব্যবধানে এসে এখন আমরা দেখছি যে ছাত্ররা এবং সরকার মুখোমুখি অবস্থানে কেন তার কারণ হচ্ছে এই আন্দোলনটি যেটি আমি আগে আপনার এখানে বিভিন্ন জায়গায় টক শুতে বলছি এই আন্দোলনটি একটি অভ্যুত্থান হয়েছে অভ্যুত্থান এবং বিপ্লবের মাঝে অনেক পার্থক্য আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যারা ছাত্র তারা বিপ্লবকে ওয়াইডার সেন্সে ব্যবহার করি অভ্যুত্থান হঠাৎ করে কর্মসূচি ব্যতীত বিভিন্ন ক্ষোভকে কেন্দ্র করে হয়ে যায় বিপ্লব যদি হতো তাহলে কিন্তু একটি তত্ত্ব থাকতো থিওরি থাকতো কর্মসূচি থাকতো কিভাবে সাকসেসফুল হওয়ার পর ওই কর্মসূচিগুলোকে আমরা বাস্তবায়িত করব এই আন্দোলনে কি এটা ছিল ছিল না কোটা বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ওই যে পনেরো বছরে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আপনার অত্যাচার অন্যা অন্যায় বিভিন্ন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জনগণ উন্মুখ অবস্থায় ছিল যে কি এইভাবে তো চলতে পারে না একটা ফ্যাসিবাদী শাসন চেপে বসল তার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন জায়গা থেকে একত্রিত হয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় রাজনৈতিক দলগুলো 
বিভিন্ন শ্রেণীর সমাজের মানুষের গ্রিভেন্সেসগুলোকে একত্রিত করে আর্টিকুলেট করে নিক্ষেপ করে দেয় তারপর জনতা ওটাকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হয় এখানে কিন্তু এরা কোটা বিরুদ্ধে আনছে কিন্তু তাদের জনতার ক্ষোভ ছিল ভোট দিতে পারি না গুম খুন হত্যা অন্যায় অবিচার এটার প্রতিবাদ আপনারা ধ্বংস দেখে আমরা ভয় পাই কিন্তু যারা সৃষ্টিশীল রাজনীতি করে তারা কি বলে ধ্বংসের মধ্যেই সৃষ্টি নিহত আন্ডারস্ট্যান্ড এখন পর্যন্ত ওই দিকে তো যায় নাই আমরা আমরা কি করতেছি এই যারা এখানে চেয়ারে বসে আছে তারা তো আমি দেখি বিশ্লেষণ করলে দেখবেন দু একজন বাদে তো সবাই ওই পতিত যে যেই সরকার তারই স্বার্থ রক্ষা করেছে পনেরোটি বছর আমি ধরব ধরে ধরে বলবো আপনাকে আমি একজনের কথা শুনি দেখেন আপনি দেখেন এই তিনজনের মধ্যে ফারুকু সাহেবের যেটা প্রস্তুত হচ্ছে ফারুক ফারুকি সাহেবকে নিয়ে সে তো সুবিধাভোগী ছিল আওয়ামী লীগের তো এটা তো সামনে তুলে নিয়ে আসছে ছাত্ররা তারপর ওই যে আকিজ বিড়ি আকিজ বিড়ি আকিজ গ্রুপের বসির সাহেব মনে হয় তার ভাই তিন পরপর তিন টার্ম কি ছিলেন পার্লামেন্ট মেম্বার ছিলেন আওয়ামী লীগের উনি কি করেছেন ওনার বিরুদ্ধে মার্ডার কেসে একজন আসামি এবং উনি এই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন একদম এই আন্দোলন স্পিরিটের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন তাকে কিভাবে সমর্থন করা যায় আর সেই প্রশ্নটি আমি নিয়ে যেতে চাই ডক্টর মনিরুল ইসলাম আপনার কাছে বৈষ্ম বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্ররাও কিন্তু একই প্রশ্ন রেখেছে কার প্রেসক্রিপশনে উপদেষ্টা পদে আওয়ামী দোষররা তারা এও বলেছে যে সরকারকে আমরা এখন ওন করছি ডিজোন করতে কিন্তু আমাদের সময় লাগবে না জি বিসমিল্লাহ রহমানির রহিম প্রথমে আমি দেশ টিভিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রথমে আমি বলতে চাই যে আমি এই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অংশগ্রহণ অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের অ্যাক্টিভিটিসে আমি খুবই ইমপ্রেসড আমি এই জেনারেশন নিয়ে খুবই হতাশ ছিলাম ডিভাইস ছাড়া তারা কিছু বোঝে না তারা এত বড় একটা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিবে এত বড় একটা আন্দোলন যেখানে কোনো নেতৃত্ব ছিল না সুনির্দিষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না তারপরও তারা সফল হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত আমি এই ছাত্র নেতৃবৃন্দের কোনো অযৌক্তিক আন্দোলন বা দাবি আমি এখন পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি বাট আমরা বাংলাদেশিরা খুবই ধৈর্যহীন আমরা পনেরো বছরের অনিয়ম দুঃশাসন আমরা তিন মাসে একেবারে হানড্রেড পারসেন্ট পারফেক্ট একটা দেশ চাচ্ছি যেটা কোনোভাবেই সম্ভব না আমার মতে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস ইজ দি বেস্ট চয়েস ওনার থেকে আর যোগ্য ব্যক্তি আমি দ্বিতীয় কাউকে খুঁজে পাই না এবং হি ইজ ওপেন টু ক্রিটিসিজম আমরা চাই ছাত্ররা রাস্তায় থাকুক এবং উনি বলেছে যে হ্যাঁ ক্রিটিসাইজ করো আমাকে বলো দেন না আমরা শুধরাবো এখন ছাত্ররা একটা বিষয় নিয়ে তারা পছন্দ করে নাই তারা আবার দাবি করেছে লেট আস সি হাউ দি গভর্নমেন্ট রিয়াক্টস এই দেশটা পনেরো বছর যে সরকার চালিয়েছে আপনি তেমন কাউকে পাবেন না যারা একভাবে না আরেকভাবে দোষর ছিল খুবই হাতে গোনা টু সারভাইভ ইন দিস হস্টাইল এনভায়রনমেন্ট কোনো না কোনোভাবে সাপোর্ট করতে হয়েছে গত সরকার ওর মধ্যে থেকে আমরা দেশপ্রেমিক সৎ ব্যক্তিত্বকে চাই এই দেশটাকে লিড করার জন্য আমি স্পেসিফিক এই তিনজন কাকে দিয়েছে কি করেছে এটা ব্যাপারে আমি বলতে চাই না ছাত্র যেহেতু এই দাবিটা তুলেছে আমি নিশ্চিত যে আমাদের প্রধান উপদেশটা এটা চিন্তা করে দেখবেন এবং যেটা দেশের জন্য ভালো সেই সিদ্ধান্তই উনি নেবেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে কি আপনি এমনটি মনে করেন যে কেউ কেউ পতিত স্বৈরাচারকে পুনর্বাসন করতে কাজ করছে সেটা কি কোনোভাবে সম্ভব এই 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 সরকার কি আবার পুনর্বাসিত হবে আমি যেসব আমি জানি না আমার এখন ভয়েস ট্যাম্পারিং করা যায় সত্যিকার অর্থে অরিজিনাল ভয়েস কি না আমি সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনোনয়ন নেতৃবৃন্দের যে বক্তব্য মাঝে মাঝে শুনেছি টেলিফোন কনভারসেশন আমার সবচেয়ে কষ্ট লাগে আমার বুকটা ভেঙে যায় যে কারো মধ্যে সামান্যতম অনুশোচনা আমি এখন পর্যন্ত দেখিনি যে এতগুলো সন্তান আমাদের ভাইদের বোনদের রাস্তায় খুন হলো এতগুলো বাচ্চারা এখন হাসপাতালে কারো চোখ নাই কারো হাত নাই এবং তারাই উল্টা বর্তমান ইন্টারিম গভর্নমেন্টকে সরে চার ডাকছে মানে আমার কাছে খুবই 
মানে হাস্যকর মনে হয় এবং তাদের মধ্যে সামান্যত মনে সূচনা যে আমরা একটা ভুল করেছি এটা অন্যায় হয়েছে এটা করা হয়নি হাজার হাজার লক্ষ কোটি টাকা দেশ থেকে চুরি হয়ে গেছে আমি কারো মধ্যে কোনো অন্য সূচনা দেখিনি তো এটা কি আকাশচুমি চিন্তা ভাবনা আমি জানি না কেউ কি মনে করে যে কারো পক্ষে কি ওই সরকারকে আবার পুনর্বাসন করা সম্ভব আমি তো মনে করি আমার জীবন দশে আমি এটা হয়তো দেখতে পাবো না সো নাথিং ক্যান বি গ্যারান্টিড সো মানুষ এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ভুল করতে পারে অ্যান্ড দে আর অলসো ওপেন টু ক্রিটিসিজম আমরা প্রতিবাদ করব আমরা চাই ছাত্ররাও প্রতিবাদ করুক স্যার যেরকম বললো আমরাও বলবো এবং তারপর দেখি রিয়াকশানটা কি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প ইলেকশনে জয়ী হওয়ার পরে কিন্তু হিলারি ক্লিনটন বলেছে যে উই মাস্ট গিভ হিম এ চান্স টু লিড দিস নেশন সো লেট আস অলসো গিভ দিস ইন্টারিম গভর্নমেন্ট এ চান্স টু লিড দে উইল মেক মিস্টেক আমরা আবার দেখবো তারা শুধরাই কি না সঠিক পথে আনি কি না আমরা এই দেশটাকে সবাই ভালোবাসি আমরা সবাই এই সরকারকে সাপোর্ট করতে চাই আমরা চাই এমন একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আশা করি আগামী নির্বাচন হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং এই নির্বাচনে যে দল রাজনৈতিক দল মানুষের ভালোবাসা পাবে তারাই সরকার গঠন করতে পারবে এখানে রাজনৈতিক দলগুলোকে আমি মাঝে মাঝে গ্রামে যাই আমার মা ওখানে থাকেন আমি নীরবে বাজারে বাজারে গিয়ে বসে একটু ছুনার চেষ্টা করি মানুষ কি বলছে ইন এভরিবডি সেজ আমরা যোগ্য শিক্ষিত সৎ ব্যক্তি ছাড়া আমি কাউকে ভোট দিব না ইরেসপেকটিভ অফ পলিটিক্যাল পার্টি ব্যক্তি বিশেষে মানুষ এখন ভোট দিবে এবং রাজনৈতিক যে নেতাদের সাথেও আমার টুকটাক কথা হয়েছে তারাও বলেছে যে আবার নমিনেশনের ব্যাপারে উইল বি ভেরি কেয়ারফুল আমরা সৎ যোগ্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের আমরা এবারও যদি রাজনৈতিক দলগুলো নমিনেশন ব্যবসা শুরু করে এবং তারা যদি মনে করে যে এটা করে তারা পার পেয়ে যাবে আই থিঙ্ক দে আর গোয়িং রং আমরা একটা সুন্দর দেশ দেখতে চাই যে ত্যাগের বিনিময়ে আমরা এই দ্বিতীয় স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা চাই এটা সুফলটা জনগণ এটা অনুভব করুক দ্রব্যমূলের দাম বেড়ে যাচ্ছে নানা দিক থেকে কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে তারপরে আমি মনে করি নিরাপত্তা সিচুয়েশন ইজ নট দ্যাট ব্যাড দশ লক্ষ মানুষ মারা যায় না এই টুকটাক এদিক সেদিক ঘটনা হচ্ছে এবং আরেকটা জিনিস আমি স্যারের সাথে কথা বলছিলাম যার কাজ তাকে করতে হবে পুলিশের কাজ সেনাবাহিনী পারবে না সেনাবাহিনীর কাজ অন্য কেউ পারবে না রাজনীতিবিদদের কাজ ইন্টারিম গভর্নমেন্ট পারবে না সো লেট আস কনসেনট্রেট অন হোয়াট উই আর মেন টু ডু ইন্টারিম গভর্নমেন্টের প্রথম কাজ হবে একমাত্র কাজ হবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহনশীল রেখে এমন একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করবে যেখানে আমরা একটা অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন আমরা পরিচালিত করতে পারবো এখানে মানুষের ভালোবাসা ভোট পেয়ে যাতে একটা সুন্দর সরকার গঠিত হয় এবং আমার দেশটা আরও এগিয়ে যায় প্রত্যেকটা পলিটিক্যাল পার্টির উদ্দেশ্য হবে দেশ করা এবং এক পলিটিক্যাল পার্টি গভর্নমেন্টে কিছু কাজ করে যাবে আরেক পলিটিক্যাল পার্টি আসবে তারাও কিছু কাজ করবে ইটস এ বিল্ডিং ব্লক দি নেশন ইজ বিল্ড বাই এভরিবডি ইট ইজ নট বিল্ড বাই অন ওয়ান পলিটিক্যাল পার্টি সো আমাদেরকে সেটা মনে রেখেই আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে আমি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মানে আমরা যেমনটি দেখেছি যে ক্ষমতায় আসার পরপরই নানামুখী ষড়যন্ত্রের কথা শোনা গেছে কখনো আমরা সেক্রেটারিয়েট কুয়ের কথা শুনেছি কখনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কুয়ের কথা শুনেছি এবং বিভিন্ন সংকটাপূর্ণ পরিস্থিতিতে কিন্তু বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন সরকারের এক ধরনের ঢাল হয়ে দেখা দিয়েছে সেই জায়গা থেকে আমরা দেখেছি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করেছে সরকার এবং রাষ্ট্রপতির অপসারণ জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ এবং সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে শোনা যাচ্ছে যে অনেকটা একই মনোভাব পোষণ করে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং অন্তর্বর্তী সরকার এই প্রথম আমরা দেখছি যে কোনো একটি ইস্যুতে সরকার এবং বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন মুখোমুখি অবস্থানে এই বিরোধের আসলে ফলাফলটা কি হতে পারে সামনের দিন আরও সংকটাপূর্ণ পরিস্থিতি আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে কিনা আমি প্রশ্নটি আপনার কাছে রাখছি একটা বিরতির সময় হয়েছে দর্শক জেনে স্যার আমি নিবেদিত দেশ প্রতীকে রিপোর্ট যে একটা বিরতি নিচ্ছি সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনারা দেখছেন দেশ টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন যেটা স্যার নিবেদিত দেশ প্রতীক আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় ডক্টর মনিরুল ইসলাম যে আলোচনায় আমরা ছিলাম আমি তো আই এম হ্যাপি দ্যাট বৈষম্য বিরোধী ছাত্ররা একটা প্রতিবাদ করেছে তার মানে তারা মত প্রকাশ করার সুযোগ পাচ্ছে কারণ বিগত পনেরো বছরে সরকারের সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বলাই মানে আয়দার আপনি গুণ হয়ে যাবেন কুন হয়ে যাবেন অথবা দেশ ছাড়া হয়ে যাবেন সেটা তো হচ্ছে না এবং আমাদের এই কালচারের সাথে অভ্যস্ত হতে হবে যে ট্রুথফুল টু পাওয়ার ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের উচিত কথা বলার সাহস আমাদের থাকতে হবে আমি ছোট একটা গল্প বলি আমাদের একজন সিনিয়র অফিসার পাশ্চাত্য একটা দেশে একটা গ্রুপ নিয়ে ভিজিটে গিয়েছিল এবং চোদ্দোতলা একটা বিল্ডিংয়ে ডিফেন্স মিনিস্টারের সাথে একটা মিটিং 
লাইনে দাঁড়াচ্ছিলাম বাট আমি যখন দেখলাম নয়টা বেজে গেছে আমি লাইন ভেঙে সামনের দিকে যাচ্ছিলাম তখন একটা সৈনিক আমাকে বললো স্যার ইউর ব্রেকিং দি লাইন মানে মিনিস্টারকে একটা সৈনিক বলতেছে আপনি লাইন ভেঙে যাচ্ছেন কেন তখন মিনিস্টার জবাব দিল যে আমার খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে আমাকে যেতেই হবে তখন সৈনিকটা বললো স্যার আমাদের সবারই ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে এই জন্য তো আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে আছি এবং এই কথা শুনে আমি আর লাইন ভাঙতে পারলাম না আমি পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম এই জন্য আমি পাঁচ মিনিট লেট সো সত্যি কথা বলার সাহস আমাদের থাকতে হবে এখন ছাত্র বিরোধী বৈষম্য বিরোধী ছাত্ররা যে দাবিটা করেছে আমি এটাও মনে করি যে জাস্টিস হারিড ইজ ব্যারিড ব্যারিড সো এখানে তারা দাবি তুলেছে আমি নিশ্চিত যে সরকার এটা নিয়ে একটা চিন্তা ভাবনা করবে আলোচনা করবে এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত নেবে এভাবে প্রতিবাদ করে গেলেই তো একটা যখন একটা সরকার মনে করবে যে আমাদের কাজের সমালোচনা করার লোক নাই সমালোচনা করার সাহস কারোর মধ্যে নাই তখনই অনেক সিদ্ধান্ত নেবে যেটা হয়তো জনবিরোধী হতে পারে তো এই চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সটা আই থিঙ্ক ইটস গুড ইট শুড কন্টিনিউ আমরা অপেক্ষা করি একটু ধৈর্য ধরে দেখি এটার প্রতিক্রিয়াটা কি হয় সরকার এই ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেয় কি নেয় না আমি যে তিনজন নতুন উপদেষ্টা হয়েছে তাদের ব্যাপারে খুব একটা জানিও না তাদের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে চাই না বাট আমি মনে করি যে যারা অন্যায় করেছে এই আন্দোলনে যারা এই খুন গুম এর পিছনে যারা দোষী তাদের সকলকে বিচারের আওতায় আনতে হবে আমি আমি অপেক্ষা আমরা দেশবাসী অপেক্ষা করে আছি এটা দেখার জন্য এবং এইখানে সম্পৃক্ত থাকা ব্যক্তিরা কোনোভাবেই তো ইন্টারিয়াম গভর্নমেন্টের উপদেষ্টা হতে পারে না যদি থেকে থাকে আই ডোন্ট নো ফর ফর ফ্যাক্ট ইজ ইট ট্রু অর নট সো আমি মনে করি যে এটা সরকারের সাথে তাদের এটা কোনো বিভক বিকজ আপনি যেটা বললেন যে ষড়যন্ত্র হয়েছে আমরা দেখেছি ছোটোখাটো বিষয়ে আনসাররা বিভিন্ন এইখানে পরাজিত শক্তির একটা ষড়যন্ত্র থাকতে পারে আরেকটা হচ্ছে যে আমরা সবাই একদিনের মধ্যে আমাদের সকল সমস্যার সমাধান চাই পনেরো বছর অত্যাচারিত হয়েছি এটার কোনো অসুবিধা নাই বাট ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আসছে আর কালকেই আমার দাবি আদায় করতে হবে সবাই রাস্তায় নেমে গেছে দাবি আদায় করার জন্য গার্মেন্টস ওয়ার্কাররা আনসাররা যারা যারা বলেন এটাও ইট ইজ অলসো নট আপনি পরাজিত শক্তি ষড়যন্ত্রের কথা বলছিলেন তাহলে চলমান সংকটকে পুঁজি করে যে পরাজিত শক্তি আবার সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করবে না সেই নিশ্চয়তা পেতে চেষ্টা তো অবশ্যই করবে চেষ্টা যে করবে না সেটা আমি বলছি না বাট আমাদের দেশবাসী আমরা যারা দেশকে ভালোবাসি উই হ্যাভ টু বি অ্যালার্ট আমাদের সজাগ থাকতে হবে এবং যতই চেষ্টা করুক না কেন আমরা যদি সবাই অ্যালার্ট থাকি সবাই একত্রিত থাকি ইউনাইটেড থাকি তারা ব্যর্থ হবে সফল হবে না এই সাতই নভেম্বরও তো তারা একটা উদ্যোগ নিয়েছিল আলটিমেটলি তো হয় না বিকজ উই আর অল ডক্টর মনিরুল ইসলাম অধ্যাপক ডক্টর নুরুল আবিদ যেমনটি আমরা দেখেছিলাম যে গতকাল জিরো পয়েন্টে ঘেষতেই পারেনি আবু আবি লীগ সেই জায়গা থেকে জিরো পয়েন্টে জিরো পারফরমেন্সকে কিভাবে দেখছেন আবু আবি লীগের এটা হয়েছে জাস্ট আওয়ামী লীগ বাহির থেকে যে চেষ্টা করতেছে কারণ তারা তো প্রকৃত পক্ষে দূরে সরে গেছে রাজনীতি থেকে দূরে সরে গেছে কারণ এই এই যেভাবে একটা সরকারের পতন হয়েছে এভাবে সরকারের পতন হলে একটি ঘৃণিত সরকার যদি থাকে তাহলে তাকে কাম ব্যাক করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে তা এরা এখন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কিন্তু প্রোগ্রামটা দিয়েছে যেটা আর সেটা এখন কতটুকু সঠিক কতটুকু ব্যাঠিক সেটা আমরা বলতে পারব না কণ্ঠ কি এক কে না তারা হয়তো একটা টেস্ট করেছে তারা খুব খুব সুকৌশলে অগ্রসর হচ্ছিল তার কারণ হচ্ছে তাদের পিছনে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক তো দেশীয় পরে বাহির অনেকে চিন্তা ভাবনা করে তাদের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আছে তারা মনে করতেছে ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে বাংলাদেশের ইউনুস প্রশাসনের একটা সংঘাতময় অবস্থা সৃষ্টি হবে ফলশ্রুতিতে এটিকে তারা কাজে লাগাতে চাচ্ছে এবং মনে করতেছে ট্রাম্পের ছবি নিয়ে যদি প্রশাসন করা হয় সেখানে পুলিশ যদি আঘাত করে কাউকে আহত করে তাহলে কি হবে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটা সরাতে চাবে ট্রাম্প প্রশাসনকে জানাবে দেখেন আপনি জিতছেন জয়লাভ করেছেন আপনার পার্টি ইনু সরকার এটাকে ভালোভাবে মেনে নিচ্ছে না অর্থাৎ এই ধরনের তুচ্ছ ঘটনাগুলো কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটা গ্রহণ করবে না বা এটাকে কেয়ারি করবে না কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সমস্ত পররাষ্ট্রনীতিটা স্টেট ডিপার্টমেন্ট তৈরি করে তারা কিন্তু হঠাৎ করে 
পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন করে না পার্টি চেঞ্জ হতে পারে ডেমোক্র্যাটরা আসতো দেখবেন রিপাবলিকানরা যে সমস্ত পলিসিগুলো নিয়ে থাকে সেগুলি তারা গ্রহণ করে আবার রিপাবলিকানরা আসলো কিন্তু ডেমোক্র্যাটদের পলিসিগুলি নেবে তার কারণ তারা কি মনে করে তারা মনে করে এই রাজনৈতিক দলগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তারা দেশের উন্নয়নের জন্য দেশের পার্টির জন্য না ব্যক্তি নিজের স্বার্থের জন্য না ফলশ্রুতিতে তারা ডেভেলপমেন্টটাকে মনে করে ইটস এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস এ নেভার এন্ডিং প্রসেস তার এই জন্যই তারা ওইভাবে ঐক্যমত্য সৃষ্টি করে হ্যাঁ তবে প্রেসিডেন্টের উপরে মাঝে মাঝে নির্ভর করে কোন জিনিসগুলি প্রেসিডেন্ট অগ্রাধিকার দেবে যেমন ট্রাম্প সাহেবে কিন্তু অগ্রাধিকার বাংলাদেশ না তার অগ্রাধিকার হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য তার অগ্রাধিকার হবে ওই রাশিয়ার সাথে যে তাদের সংঘাতটা ইউক্রেন নিয়ে এইগুলি তিনি দেখবেন আগে পরবর্তী পর্যায়ে এখানে আসবেন আমি তাকে এবং নির্বাচনের আগে আমরা যেমনটি দেখেছিলাম ডোনাল্ড ট্রাম্পের সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে যে এটা এটা একটা কোনো উদ্বেগের কারণ এখানে দেখেন এখানে কিন্তু নির্বাচনী কৌশল কৌশল কেন কারণ ট্রাম্পের সাথে তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন কিন্তু তিনি কিন্তু তার মা কিন্তু ভারতীয় আমার ক্লিয়ার ফলশ্রুতিতে কী হয়েছে ভারতীয় ভোট কিন্তু কম না এই ভোটগুলি কীভাবে টানতে পারেন এই ভোটগুলি টানার জন্য হয়তো বা ওই যা প্রতিবেশী থিঙ্ক ট্যাঙ্ক যারা তারাই হয়তো পরামর্শ দিয়েছে এইভাবে আপনি বলেন তাহলে এন্টি ইন্ডিয়ান যেই যে কর্মকাণ্ডগুলি তারা এন্টি হিন্দু নট এন্টি ইন্ডিয়ান এইগুলি কি হলে হিন্দু ভোটগুলি আপনারা পাবেন অধ্যাপক ডক্টর নুরুল আমিন তাহলে কি এই প্রেক্ষাপটে আমরা এই আশঙ্কা করতে পারি যে সামনের দিনে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ আমি আপনাকে এটা সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন এটা কিন্তু আগে তারা ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছে বিগত সময় আমরা তারা আমি এটা আর আপনার এখন আমি বলছি নটবর সিং যখন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডালিসা রাইস তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উনি ওই সময় ভারতে একটি সফরে এসেছিলেন এসে নটবা সিংকে বললেন নটবা এখন থেকে তোমরা বাংলাদেশকে দেখবা আর আমাদের মাঝে মাঝে আমাদের কনসেন্ট নেবা কিন্তু ইন্ডিয়া কি করেছে ইন্ডিয়া বাংলাদেশকে নিজের চোখ দা দেখেছে আর প্রয়োজন বোধ করে নেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কথা বলা কারণ ওই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিস্টে যেটা দিয়েছে সতেরোশো তিরানব্বই সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ওই আমাদের পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতবর্ষে অমন একটা লিস্ট দিয়েছিল বন্দোবস্ত দিয়েছিল কিন্তু ওটা কখন তারা কি হলো সরে গেল আফগানিস্তান থেকে যখন তারা সরে গেল সরে যেতে বাধ্য হলো এবং ডেমোক্র্যাটরা এসে কী করলো এই অঞ্চলটাকে গুরুত্ব দিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে ওই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য ডেমোক্র্যাটিক যেই যেই আপনার কনফারেন্সটা হলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র নায়কদের নিয়ে ওইখান থেকে আমরা দেখব বাংলাদেশকে তার অন্য চোখে দেখা শুরু করলো কি স্পষ্টভাবে বলল যে এখন থেকে বাংলা চোখে বাংলাদেশকে আমরা নিজের চোখ দিয়ে দেখব অন্যের কারো চোখ দিয়ে দেখব না অর্থাৎ প্রতিবেশী ভারতের চোখ দিয়ে দেখবে না এটা কি করেছে ভারত কিন্তু ওটাকে অগ্রাহ্য করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের পলিসিকে তারা কিন্তু দেখবেন ২৪ সালে নির্বাচনের জানুয়ারি মাসের সাত তারিখে তারা কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাইপাস করে টেকনিক্যালি সুকৌশলে নির্বাচনটা দিয়ে আওয়ামী লীগের ক্ষমতা আনলো কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওটা কিন্তু ক্ষমা করে নেই তারা কি করলো খুব সুকৌশলে তার চেয়ে বড় কৌশল ইন্ডিয়ার চেয়ে তো বিশাল কৌশলে খেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট সিএর খেলা এই খেলায় কি হলো আমরা যে জিনিসটা দেখলাম ডুকে ডুকে কাঁদলো এখন মা আওয়ামী লীগ তো এমনভাবে একটু তারা আওয়ামী লীগে ফেলে দিয়েছে যে তারা আর এখন পথ দেখতেছে না পথহারা পথিকের মতো তারা ঘটতেছে এবং এই পথ পাওয়ার জন্য কিন্তু তারা বিভিন্ন দিকে চেষ্টা করতেছে আর সবচেয়ে বেশি স্বার্থ নষ্ট হয়েছে ভারতের এই দেখেন ভারত কিভাবে একদম নগ্নভাবে তার থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আলোচনা সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেটা প্রকাশিত করলো কি প্রকাশ করলো যে যে কোনো প্রকারেই হোক আবার বাংলাদেশে আমরা আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আনব ওই যে ওই প্রক্রিয়ায় তারা এখন বিভিন্ন পলিসি গ্রহণ করেছে কারণ আওয়ামী লীগের থিঙ্ক ট্যাঙ্কের চেয়ে তো হাজার গুণে শক্তিশালী হচ্ছে ভারতীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বিজেপির থিঙ্ক ট্যাঙ্ক তারা ওখানে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন বডিতে আসে বিশেষ করে তাদের সাউথ ব্লক র এরা বিভিন্নভাবে পলিসি গ্রহণ করে আবার একটা সক্ষতা সৃষ্টি করতে চাবে তার সাথে ওই ট্রাম প্রশাসনের সাথে আর ওটাকে তারা ইউজ করতে চাবে ইনুসাবের বিপক্ষে কিন্তু ইনুসাবও কিন্তু কম খেলোয়াড় না
কারণ ইউনিয়ন সব হচ্ছে মাইক্রো পুঁজি মাইক্রো ক্যাপিটালের সাথে ম্যাক্রো ক্যাপিটালের রিলেশনশিপ ইটস এ হারমোনিয়াস রিলেশনশিপ নট অ্যান্টাগনিস্টিক রিলেশনশিপ কারণ এক দেশের পুঁজির সাথে অন্য দেশের পুঁজিপতির সম্পর্ক হবে বন্ধুত্বপূর্ণ অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার স্বার্থেই ইউনিসেফকে তত খেপাবে না কারণ ইউনিসেফকে তার প্রয়োজন হবে তার এই প্রতিনিধি এ যদি নষ্ট হয়ে যায় ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবস্থা কী হবে আর একটু সংক্ষিপ্ত আকারে আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উন্নতশীল দেশগুলোকে এই সমস্ত দেশগুলিকে তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ দিয়ে চালায় ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের লোক এনজিওর লোক আমার ক্লিয়ার এই যে আদেল সাহেব যারা আছে বসে আছে এনজিওর লোক বিভিন্ন হিউম্যান রাইটসে এরা কারা এরা তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এরা তো ডেমোক্র্যাট রিপাবলিকানের না আমার ক্লিয়ার ফলশ্রুতিতে কী হবে অর্থাৎ ইউনুস সাহেবের সরকারে যারা বসে আছে তা তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারেস্ট সার্ভ বেশি করবে সুতরাং তাদের আমার মনে হয় না অত দূরে সরিয়ে দিবে প্রতি তো সুরেচারের ষড়যন্ত্রের কথা বারবারই শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে ডক্টর ইউনুস সহ বাষট্টি জনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে অভিযোগ হিসেবে বলা হয়েছে গণহত্যা ও সহিংসতার অভিযোগ এই প্রসঙ্গে আইন উপদেষ্টা জানিয়েছে হাসিনাকে ধরতে রেড নোটিস জারি হচ্ছে এবার কি তবে বিচারের মুখোমুখি হবে প্রতি তো সৈরাচার প্রশ্নটি থাকছে আপনার কাছে আবারও বিরতির সময় হয়েছে দর্শক জেরেসারের বিবৃতি তো দেশ প্রতীকের রিপোর্ট যে আবারও বিরতিতে যাচ্ছি সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন জেরে স্যার এমনি বেদিত দেশ সাম্প্রতিক আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় অধ্যাপক ড নুরুল আমিন যে আলোচনায় আমরা ছিলাম ডক্টর ইউনুস সহ বাষট্টি জনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে অভিযোগ দায়ের করেছে আবু আমির গণহত্যা ও সহিংসতার অভিযোগে কি উদ্দেশ্যে এই মামলা সেটি একটি প্রশ্ন এবং হাসিনাকে ধরতে রেড নোটিস জারি হচ্ছে এমনটি জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা এবার কি তবে বিচারের মুখোমুখি হবে পতিত সৈরাচার সে বিষয়টি একটা জিনিস দেখেন পনেরোটি বছর তারা গুম খুন যেভাবে অত্যাচার করেছে আয়না ঘর তারা তৈরি করেছে র্যাবের মাধ্যমে আমরা দেখব যেভাবে হত্যা করেছে সবচেয়ে আপনি দেখেন এগুলি যদি বাদ দিয়ে শেষে জুলাই মাসের পনেরো তারিখ থেকে শুরু করে অগাস্টের পাঁচ তারিখ পর্যন্ত যেভাবে প্রায় দু হাজার মানুষ হত্যা করেছে স্নাইপার দিয়ে আকাশ থেকে যেভাবে তিন চার বছরের শিশুকে হত্যা করেছে অনেকে দেখবেন কয়েক হাজার মানুষের চোখ নষ্ট করেছে এখনও কাতাচ্ছে হাসপাতালে আহত অবস্থায় মানুষগুলো সেই অত্যাচারিত প্রতিত পার্টি তারা অন্য পক্ষে পক্ষান্তরে কী করতেছেন ইনুস সাহেব সহ তাদের যারা ক্ষমতা সেনা অবস্থায় আছেন তাদের বিপক্ষ একটা আন্দোলনরত যারা ছিলেন তাদের বিপক্ষে একটা মামলা দায়ের করেছে অর্থাৎ এই মামলা কি তাহলে ওইটাকে কাউন্টার করার জন্য দায়ের করেছে তারা যে অপরাধ করেছে সেই অপরাধকে ঢাকার জন্য কি তারা এই মামলাটা দায়ের করেছেন কিন্তু আমার যেটুকু মন যেটু মনে হয় যা ইনু সাহেবের কিছু হবে না কারণ এরা তো এই ধরনের অত্যাচারের সাথে জড়িত ছিল না বরঞ্চ আপনার কারা ফেঁসে যাবে ফেঁসে যাবে বিশেষ করে আওয়ামী লীগ বিগত দিনে আওয়ামী লীগ সরকার সরকারের কর্মকাণ্ডের যে ফলশ্রুতি যে যে ঘটনা ঘটছে এরাই আমরা দেখব ফেঁসে যাবে কারণ এদের বিপক্ষে খুব সহজভাবে আমি উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি ওই যে হিউম্যান রাইটস অ্যাসোসিয়েশন সহ বিভিন্ন সংগঠনগুলো সারা পৃথিবীর তারা কিন্তু শেষের চার পাঁচটা বছর শুধু তাদের অত্যাচার অন্যায় গুম খুন তুলে ধরছে তারাই বারবার বলছে তোমরা এই এর এর বিচার চাও তারাও বিচার চেয়েছে এটা কিন্তু ইউনু সরকারের বিচারটা চাওয়া না এটা পশ্চিমা দেশগুলোর হিউম্যান রাইটস অ্যাসোসিয়েশনগুলো চেয়েছে এবং আমরা দেখব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর যারা কংগ্রেসম্যান যারা ইভেন রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যানরা কিন্তু বিচার চেয়েছে কার বিচার চেয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারে হাসিনা সরকারে বিচার চেয়েছে এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টে যেন বিচারটা হয় তার জন্য কিন্তু তারা নিজেরা মানে প্রশ্ন হচ্ছে হাসিনাকে ধরতে রেড নোটিস জারি হচ্ছে ভারতের প্রতিক্রিয়া কি হবে ভারত কিন্তু এই যে লটা এখানে কিন্তু ওয়ান অফ দ্য সিগনেটরিজ আমার ক্লিয়ার অর্থাৎ তার তার ওইখানে যদি বাংলাদেশের কোনো ক্রিমিনাল বাংলাদেশের সরকারের দৃষ্টিতে কোর্টের দৃষ্টিতে কোনো ক্রিমিনাল যদি থাকে তাহলে বাংলাদেশ যদি ওই ক্রিমিনালকে পাঠাতে বলে বাংলাদেশকে বাংলাদেশে ভারত থেকে তিনি কিন্তু বাধ্য থাকিবেন যদি তিনি না পাঠান ভারত যদি না পাঠায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ ইউনো সহ বিভিন্ন সংস্থাগুলো কি করবে তখন প্রেশার আইস করবে এই জন্যই আমরা দেখব ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহাশয় কি করেছিলেন 
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদকে বিদেশে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানোর চেষ্টা করেছিলেন অথবা অন্যান্য দেশ দেশে চেষ্টা করেছিলেন কি যে তুমি একটু ওই সমস্ত দেশে চলে যাও উনি যেতেও চেয়েছিলেন আমরা যেটি পেপারের মাধ্যমে দেখেছি কিন্তু ওই দেশগুলো তাকে গ্রহণ করতে রাজি হয় নাই কেন কি জন্য ওই যে রেড অ্যালার্ট যেটা এখন আমরা দেখবো জারি করা হবে এই জারিটা তাদের কাঁধে গিয়ে পড়তো তারা কিন্তু দূরে সরে গিয়েছে আমার মনে হয় ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টের যদি একবার আরও এই মামলাটি চালু হয়ে যায় জীব জীবনটা পেয়ে যায় তাহলে আমার মনে হয় বাধ্য থাকিবেন ওই আইনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে ডক্টর বরিরুল ইসলাম ভারত কি আসলে শেখ হাসিনাকে হস্তান্তর করবে কিনা হ্যাঁ এটা একটা কঠিন প্রশ্ন বাট এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে আমি একটু মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র বা ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পর্ক নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই ডোনাল্ড ট্রাম্প ইলেকশনের আগে একটা টুইট করেছিল এটা সম্পূর্ণ স্যার যেটা বললেন এটা ইলেকশন একটা স্ট্র্যাটেজি ইউএস পলিটিক্স ইকোনমি মিডিয়া ইজ কন্ট্রোল বাই জুজ ইহুদিরা এবং তারপরের মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল গ্রুপ হচ্ছে ইন্ডিয়ান্স এখনই ইউএসের পঞ্চাশটা স্টেটের মধ্যে দুইটা স্টেটের গভর্নর ইন্ডিয়ান ব্যাকগ্রাউন্ড কামালা হারিসের মা ছিল ইন্ডিয়ান এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাকি সিআইএ প্রধান করবে একজন ইন্ডিয়ান ক্যাশ নামে একজন একজন ভদ্রলোক সো এই ভোটগুলোকে নিশ্চিত করার জন্যই উনি টুইট করেছেন আমার ধারণা ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশ চিনে কিনা এটা আমার সন্দেহ আছে যদিও বাংলাদেশ একটা গুরুপ গুরুত্বপূর্ণ দেশ বাট আমাদের উপমহাদেশে আমাদের থেকেও আমাদের এই রিজনে আমাদের থেকেও আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেখলাম যে ট্রাম্পের জয় শেখ হাসিনার ফেরার পথ প্রশস্ত দেখছি আমি এটা বলছি ডোনাল্ড ইউএস সিস্টেমটা এমন ওখানে কারো অ্যাপসলুট পাওয়ার নাই আমাদের কাছে মনে হয় যে মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট খুবই একটা পাওয়ারফুল ব্যক্তি অ্যাকচুয়ালি হি ইজ নট দি কান্ট্রি ইজ কন্ট্রোল বাই দি কংগ্রেস অ্যান্ড অ্যান্ড দি সিনেট এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউএস সিদ্ধান্ত রূপে কিসের উপর ভিত্তি করে আমাদের যে অ্যাম্বেসি অবস্থিত ওই ইউএস এই অ্যাম্বেসির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তারা সিদ্ধান্ত নেবে এবং এই ইউএস অ্যাম্বেসি ইন বাংলাদেশ উইল সেন্ড দি কারেক্ট অ্যান্ড ট্রু রিপোর্ট এবং ওই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইচ্ছা করলেই বন্ধুত্বের কারণে একটা দেশের উপরে সে কোনো কিছু জোরপূর্বক সে আরোপ করতে পারবে না এবং স্যারের সাথে একটু হালকা দিই মত আমার ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু গতবারও যেটা কেন এবার ইলেকশনে সে জিততো বিকজ হি কনসেনট্রেটেড অন ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স ইউএসের আভ্যন্তরীণ ইকোনমি ইম্প্রুভ মানুষের বাইং ক্যাপাসিটি বেড়েছে পিপল আর হ্যাপি এবং সে একটু পাগল ধরনের লোক সে যে এটা মুখে আসে বলে ফেলে এই ক্যারিসমা তাকে আরও বেশি পপুলার করেছে সে ক্ষমতায় আসার পরে আমি মনে করি যে ইউক্রেন যুদ্ধটাকে তরিত গতিতে হয়তো সমাধান হবে সেটা বলেছে মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে ইউএস পলিসি উইল অলওয়েজ বি সেম স্যার যেটা বলেন ইউএস পলিসি কখনো চেঞ্জ হয় না আইদার রিপাবলিক অর ডেমো ডেমোক্রেট সেটা যেটা পলিসি থাকবে এবং অনেকবার দেখেছি যে এক এক গভর্নমেন্টের মিনিস্টার অনেক অপরের গভর্নমেন্টে কন্টিনিউ করেছে এটা বাংলাদেশে চিন্তাও চিন্তাও করা যায় না সুতরাং এবং সে কনসেনট্রেট করবে অন ইম্প্রুভিং দি ইকোনমি ইমিগ্রেশন বন্ধ করা ইত্যাদি ইত্যাদি আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তার আগ্রহ খুব একটা বেশি থাকবে না এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী বললেই এসে সে বাংলাদেশ সম্পর্কে সে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন রাখতেই চাই ট্রাম্পের বিজয়ে দক্ষিণ এশিয়ার ভূ রাজনীতিতে কি মোদী সরকার আরো প্রভাবশালী হয়ে উঠবে আমি যেটা বললাম যে শুধু ডোনাল্ড ট্রাম্প সাথে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বন্ধুত্ব কারণে তাদের নীতিগত কোনো পরিবর্তন হবে না এটা নিয়ে আমাদের চিন্তার কোনোই কারণ নাই দে হ্যাভ এ বিগ স্ট্র্যাটেজি এবং এখানে একজনের একটা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাতে ইউএস ডাজ নট রান দে হ্যাভ এ ভেরি বিউটিফুল সিস্টেম ইন প্লেস রিপোর্ট ফ্রম দি অ্যাম্বেসিজ ওভারঅল তাদের যে এক্সপার্ট আছে তাদের মতামত নিয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আওয়ামী লীগের একটি পক্ষ বলতে শুরু করেছে ট্রাম্পই হাসিনাকে পুনর্বাসন করবে এটা শুধুই গুজব আমাদের সাথে ভারতের গত পনেরো বছর কি যুদ্ধ হয়েছে মিডিয়া যুদ্ধ হয়েছে ইকোনমিক যুদ্ধ হয়েছে এখন তো মানুষ অস্ত্র নিয়ে গ্রাউন্ডে যুদ্ধ করেন অ্যান্ড উই হ্যাভ লস্ট ইন দিস ওয়ার কন্টিনিউসলি দে আর ফাইটিং এগেনস্ট আর দে আর মিডিয়া টোটালি এগেনস্ট আর ওরা যেটা বলবে না বলবে আমাদেরকে এটা চিন্তা ভাবনা করেই এটা বুঝতে হবে কি বলছে এটা তাদের জন্য একটা বিশাল ইটস এ স্ল্যাপ ইন দিয়ার ফেস এই যে পরাজয়টা এই গভর্নমেন্টটা দিয়ে চলে গেল তাদের সহযোগী সরকারটা চলে গেল এবং তারা এখন বেপ্রোয়া হয়ে উঠেছে তারা দিশেহারা হয়ে আছে এবং তাদের মিডিয়ার থেকে শুরু করে সবাই মিলে এইসব প্রোপাগান্ডা এবং আমরা সেনাবাহিনীতে শেখেছি শত্রুকে আক্রমণ করার আগে আমরা প্রবিং অ্যাটাক করি আমরা চেষ্টা করি বুঝতে যে শত্রু কোথায় দুর্বল যেখানে আমরা মেজর অ্যাটাকটা করব এই যে ষড়যন্ত্রগুলো দিজ আর অল পার্ট অফ দিস প্রোবিং অ্যাটাক এই মিডিয়া ওয়
আমাদের চিন্তার কোনো কারণ নাই সে এসে একজনকে বসিয়ে দিবে এটা কল্পনাতীত একটা অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর মনিরুল ইসলাম আমরা আমাদের আয়োজনের একেবারে শেষ পর্যায়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অধ্যাপক ডক্টর নুরুল আবিদ দর্শক এখানেই শেষ করছি যেটা স্যার আমি বিদিত দেশপ্রতীকের আজকের আয়োজন ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য